Ve dünyadan manşetlere bakacağız. Süheyla bizimle. Hoş geldin Süheyla. Merhaba. Hoş geldin. Şimdi tabii ki o e, güven gözler tabii ki şeydeydi. O Birleşmiş oylamadaydı. Birleşmiş Milletler'deydi. Amerika veto demedi bu sefer. İlk defa çekimsel, çekimsel oy kaldı. kullandı ve birçok şeyin evet. de önü açıldı. İsrail veto etmezse şartları vardı. Değil mi? Bir sürü Hı -hı. gelişme var. Hem e, Avrupa hem İsrail hem Amerikan dünya basını bunu konuşuyor. Önce hangi gazeteyle başlıyoruz? İl manifesto ile başlayacağız. İtalyan basınıyla şunu demiş. Veto artık kırıldı. Veto bozuldu ifadesini kullanmış manşetinde. Gerçekten de bakın Birleşmiş Milletler Savaş'ın 171. gününde ilk defa Gazze için ateşkes çağrısı yapabildi. Çok geç kalmış bir çağrı olduğunun bunun altını çizelim. Bugün 172. gündeyiz ve zaten şu ana kadar 32 binden fazla Filistinli öldürülmüş durumda ve bir çoğu da açlığa mahkum. E, yaralılar da var. Dolayısıyla zaten çok büyük bir katliam yaşanmışken Birleşmiş Millet kendi yapısı nedeniyle e, çok uzun süre maalesef ateşkes çağrısı yapamamıştı ama Amerika Birleşik Devletleri dün veto etmedi o çağrıyı çekimser kaldı çekimser kalmasının da nedeni şöyle açıklandı Hamas'ı doğrudan kınamaması nedeniyle e, bu metindeki birçok bazı ifadelere katılmadığını belirterek evet demedi ama sonuç aynı oldu o sonuç ne İsrail yalnız kaldı zaten diplomasi alanında üzerinde çok büyük baskı var giderek yalnızlaştığı söyleniyordu. İşte savaştaki tek müttefiki Amerika Birleşik Devletleri de artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in e, görüşlerine aykırı bir karara e, hayır demeyerek çekimsel kalarak bunun önünü açmış oldu. Peki İsrail'deki yankıları nasıl? Bu önemli. İsrail basına dışarı söylen posta bakalım. Zaten hemen manşete vermişler o tepkiyi. E, aslında İsrail'in refah konusunda müzakerelerde bulunmak üzere Washington'a bir heyet yollaması bekleniyordu. İsrail istihbaratından da yetkililer orada olacaktı. Ama bu oylama sonrası, oylamadan çıkan karar sonrası İsrail hemen bu e, ziyareti iptal etti. Şimdi e, ne oldu? Arka planda ne vardı? Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in refaha askeri operasyon kara saldırısı düzenlemesine karşı çıkıyor. Çünkü şu anda Gazze nüfusunun yarıdan fazlası o dar bölgede son liman olarak ki zaten havadan da vurulmaya devam eden e, bu bölgede yaşam savaşı veriyor. E bir de karadan saldırı olursa çok daha büyük bir katliam yaşanacak diye karşı çıkıyordu. Ee, İsrail'de hem Biden yönetiminin düşüncelerini dinlemek hem de alternatifleri dinlemek için oraya heyet yollayacaktı. Ama Artık İsrail'in Dışişleri gitmiyor. Bakanı ile e, Ulusal Güvenlik Danışmanı zaten kısa bir süre önce bir araya gelmişlerdi. gelmişlerdi. Değil mi? Zaten Ama biraz daha oradan detaylı sonra... tabii ki daha iyi olacaktı. Zaten o temaslardan sonra bu karar alındı. Biz diyaloğu sürdürelim. Blinken demişti ki başka alternatifler var. Bunları masaya yatıralım. Zaten yakın zamanda böyle bir saldırı beklenmiyor diyorlardı. Ee, evet böyle bir saldırı beklenmiyor. Müzakere sürecine zaman var. Tek tepki bununla da sınırlı değil. Netanyahu'nun başbakanlık ofisi yazılı açıklama yaptı. Netanyahu doğrudan kameraların karşısına geçmedi ama ihanet sözcüğünü kullanmadan şunu demeye getirdi. İsrail terk edildi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki tutarlı tu tutumundan e, duruşundan geri adım attı diyor Netanyahu ve bunun Hamas'la savaş e, çabalarına zarar verdiğini savunuyor. E, rehine müzakerelerine de zarar verdiğini savunuyor. Tabi Amerika Birleşik Devletleri buna katılıyor mu? O ne cevap veriyor? Buna da bakalım isterseniz. The Washington Post gazetesi e, sadece The Washington Post değil, Wall Street Journal'da aynı manşeti, tespiti ilk sayfasından aktarmış okurlarına şöyle deniliyor. Artık Amerika ile İsrail arasındaki uçurum daha da derinleşti. Zaten bir uçurum vardı. Görüş ayrılıkları yaşanıyordu özellikle refah konusunda ve bu artık kamuoyundan gizlenmiyordu. Hatırlayın İsrail... Kırmızı çizgi mi dedi Amerika zaten Biden? Refaha, refah için. Refaha girilmesi bizim kırmızı çizgimizdir evet. diyordu ve Netanyahu bu kırmızı çizgiyi umursamadıklarını her seferinde dile getiriyordu. Dolayısıyla var olan uçurum artık bu Birleşmiş Milletler'deki oylama karar sonrası daha da e, hem genişledi hem de daha da kamuoyu e, önünde yaşanan bir gerilime dönüştü. E, ama Amerika Birleşik Devletleri ilginç bir diplomasi oyunu yapıyor da diyebiliriz. Nedir o oyun? Özetle bu tarihi adımını, kararını bu veto etmeme adımını önemsiz göstermeye çalışıyor.
Şöyle diyor zaten bu kararın bağlayıcılığı yok. Evet bağlayıcılığı yok Tam ama. Tam da o noktada onu soracaktım. Hı. Bağlayıcılığı olmayan bir şey acaba İsrail'i ne kadar durdurabilecek? Amerika'yı da durdurmamıştı daha önce. Evet. Yani Irak işgali konusunda. İsrail'i durdurur mu? İsrail'i bir tek Amerika'nın pozisyonu durdurur. Birleşmiş Milletler değil. Yani hala e, alttan alta silah sevkiyatı İsrail'e devam ediyor. Bunu zaten dün Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı e, John Kirby de açıkladı. Daha doğrusu e, Ulusal Güvenlik Stratejisi İletişim Direktörü açıkladı. Evet. Yani bu silah akışı birden kesilirse, Amerika Birleşik Devletleri daha net, daha sert tutun takınırsa ancak o zaman durabilir. Çünkü dediğimiz gibi savaştaki tek müttefiki artık e, Amerika. Birçok ülke silah sevkiyatını Kanada dahil durdurma kararı aldı. E, şimdi e, böyle bir adım izlemiyor ve diyor ki bunun bağlayıcılığı yok zaten. İsrail'in Hamas'ta savaş kabiliyetlerine de zarar vermez. E, biz zaten daha öncesine kadar hep böylesi bir tutum izleyeceğimizi veto etmeyeceğimizi alttan alta İsrail yetkililere iletiyorduk. Dolayısıyla bunu beklemeleri gerekiyordu deniliyor. İşte İsrail heyetinin Washington'a gitmeyecek olmasını da şaşırtıcı ve hayal kırıklığı tanımlarıyla ifade ettiler. Ama birazcık şimdi Amerika Birleşik Devletleri aslında Netanyahu'ya sert mesaj verdi. Bak artık biz sadece söz istemiyoruz Filistinli sivillerin can güvenliğinin korunması konusunda eylem bekliyoruz. O nedenle seni BMGK'da yalnız bırakıyoruz diyor ama bir yandan da bu çok da büyük bir problem haline getirilmesin diye evet, önemsiz gösterme çalışıyor. O bardak hiçbir zaman e, taşmayacak gibi gözüküyor. Amerika'nın her evet, zaman sabrı, bir böyle bir toleransı için o bardağı bir, bir, bir mesafede olsa boş tutmak e, onunla ilgili tavırları devam ediyor maalesef. Doğru. Evet bir Olkanlı saldırı e, Moskova'daki. Moskova'daki. Şimdi evet, DAEŞ üstlendi bu saldırıyı ama sanki Ukrayna yapmış gibi Rusya'nın sert bir takım hem sözlü hem de değil mi askeri bir takım misillemeleri var. Le evet. Monde geniş bir şekilde görüyor sanıyorum. Evet Le Monde ve birçok Avrupa'da gazete, basın, siyasiler Rusya'nın bu saldırıya yönelik tutumunu gerçekten mercek altına alıyorlar. Hala konuşuyorlar ve Le Monde gazetesi de şöyle demiş. Putin DAEŞ'ın düzenlediği saldırıdan aslında Ukrayna'yı Ukrayna suçluyor. suçluyor. Gerçekten Putin'in de böyle. Ama Putin'in şu açıklaması da vardı en son. Biz kimin yaptığını arkasında evet. kimin olduğunu biliyoruz dedi. Yine mi Ukrayna'yı aslında yine Ukrayna'yı işaret ediyor? Ona da Rus basınında geleceğiz. Önce şimdi Avrupa Birliği nasıl bunu gerekçelendiriyor? Yani doğrudan ayan beyan DAEŞ'ın üstlendiği bir saldırı varken evet. neden oluyor da Rusya Ukrayna'yı işaret ediyor? Hala Ukrayna'da suç arıyor. Le Monde'un analizinde ortaya çıkan cevap, açıklama şu yönde. Şimdi Rusya tabii ki çok büyük bir istihbarat zafiyeti gösterdi. Böyle bir saldırıyı önleyemedi. Üstelik seçimden de çok kısa süre sonra tam da evet. de, dün de konuştuk. Hı hı. Putin Rusya'yı çok güçlü birlik içinde olarak göstermek isterken bir zafer kazanmışken hemen günler sonra hem Rusya'daki güvenliğe hem Putin'in imajına indirilen bir darbe oldu. Çok Ve kanlı bir saldırı. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nin de iki hafta uyarısına, önce, rağmen. uyarısına rağmen. Evet dolayısıyla Putin'in bu tutumu yani suç Ukrayna'yı yıkma çabası işte hükümetin bu başarısızlığını maskeleyen bir hikaye inşası olarak yorumlanıyor. Ee, ve Avrupa'da da bu arada çok yüksek bir DAEŞ alarmı var şu anda. Evet. Zaten Fransa'da, Fransa'da e, evet. seviye en üst e, noktaya çıkarıldı. <gülüyor> Macron biz de hedef alınmak istedik dedi. Almanya'da İsveç'te benzer saldırıların düzenlenmek istediği ortaya çıktı. E, zaten e, DAEŞ Afganistan'a Taliban dönünce Orta Asya ülkelerine yayılmış durumda. E, oradan da Avrupa'yı hedef alabilir mi? Alabilir diye e, benzer ihtimaller, değerlendirmeler var ve orada da alınan önlemler var. Şimdi Rus basına bakalım. Sen de dedin Putin'in bir de son açıklaması oldu. İlk açıklamasında evet. DAEŞ'ın adını anlamıştı Putin. Hı hı. Bu kez dedi ki Evet, <gülüyor> DAEŞ düzenledi. Daha doğrusu radikal İslamcılar ifadesini kullandı çok Putin. Çok geç bir açıklamaydı bu değil çok mi? Çok geç bir açıklama. Cuma Ama zaten yapılan... her zaman Putin geç açıklama yapıyor baktığımızda. Evet, daha böyle olaylar durulunca sıcağı sıcağına açıklama yapan, hızlı tepki veren bir lider değil. Öyle bir imajı yok Putin'in. E, dünkü açıklamasında ama önemli bir nokta vardı. Evet, radikal İslamcılar DAEŞ düzenlemiş olabilir ama biz bunun emrini kimin verdiğiyle, kimin sipariş ettiğiyle ve bu saldırının kime yaradığıyla ilgileniyoruz. Ayrıca bir soru daha var. Neden bu saldırganlar 
bu e, saldırıyı düzenledikten sonra Rus halkına zulüm ettikten sonra Ukrayna'ya Ukrayna gidiyordu. Karşıda. Asıl buna cevap verilsin diyor. Yani şimdi Rusya açısından bakıldığında e, bunun arkasında da Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna birlikteliği var gibi görülüyor. Ya da en azından bu gösterilmek isteniyor. Kendi kamuoyu halkına. Bir yandan şöyle diyenler de var. DAEŞ ne zaman ortaya çıktı? Amerika Birleşik Devletleri Irak ve Suriye'ye girince DAEŞ ile Amerika'nın arasında organik bir bağ mı var diye soranlar da var. E, bu manzarada da yaklaşılıyor ve Rusya hala Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıda Ukrayna'nın parmağı olmadığına dair ikna edici açıklamalarını da şüphe ile yaklaşıyor. Neden sürekli Ukrayna'yı korumak istiyor? Biz aslında bunun altını irdelediğimizde sadece DAEŞ olmadığını görüyoruz. E, bu Tüm bu süreç Rusya'nın zayıflatılması Ukrayna'ya da yarıyor diyorlar. Düşmanımın dostu, dostumun düşmanı, düşmanımın düşmanı. Aynen değil mi? Evet, Matematik evet. aynen devam ediyor. Evet. evet, Rus basını nasıl görüyor? Ee, Onu baktık. Şimdi İngiltere'ye evet, bakalım. Evet. Rus basınını da anlattık aynen. Evet, Şimdi evet. İngiltere'ye bakıyoruz. İngiltere'de tabii ki Kate Middleton hala konuşuluyor. Dün de siz de altını çizmiştiniz. Kate Middleton, e, Cuma günü ben kanser tedavisi görüyorum dediğinde aslında tüm dünya şoke olmuştu. Ama bir de bunun olumlu bir etkisi olmuştu. Bir farkındalık yaratmıştı. İşte o farkındalık etkisine The Daily Mirror gazetesi Kate etkisi demiş. Neden? Çünkü e, Cuma günü prenses kanser tedavisi gördüğünü açıkladıktan bir gün sonra İngiltere'nin ulusal sağlık sisteminde kanser belirtileriyle ilgili araştırma yapanların sayısı tam beş katına çıkmış. Yani artık İngilizler e, prensesin başına geldi, benim de başıma gelir. Zaten kanser önlenebilir bir hastalık. Dolayısıyla erken bunu tespit etmek çok önemliyken biz de bakalım, öğrenelim diyerek bu hastalık hakkında... Ee, araştırma yapıyorlar. Bu da işte prensesin hayat kurtardığı yönünde e, bir yorum olarak e, aktarılmış yani okurlara. Düşünsene dolgusunun bile zamanı gelmeden ne zaman tekrar bakımı yapılacağı bile belli olan bir kraliyet ailesi. Evet. Böylesine sağlık kontrolleri es geçilmeyen bir e, şeyde düzende ilk şeyde mesela operasyonda bunun kanser olduğunu fark edilmediği ortaya çıkmıştı. Evet. Demek ki erken ee, teşhis ve tedaviler, kontroller bu çok noktada önemli. çok, çok önemli. O yüzden bu farkındalığı e, bütün İngiltere'ye Herkesin. yaydığı için evet baksana rakamlar Ama, çünkü evet. çok ciddi ve olumlu rakamlar şeyler en azından bilin, bilinçli olma farkındalık anlamında. Bu farkındalığı herkesin de aslında e, ayak uydurması lazım bizim de ülkemizde bunu e, en e, kapsamlı şekilde bakmamız ve e, daha hemen ilk başta bilmemiz lazım. Çok çok önemli gerçekten. Bunu da buna bağlayalım. bağlayalım. Çünkü e, çok teşhis, çok arttı bu kurtarır. kanser. Kontrolleri mutlaka evet. yaptırmak lazım. Her şeyin Diyelim. başı sağlık. Diyelim. Kesinlikle öyle. Ve noktalayalım. Noktalayalım. Evet.